ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம குரோ பேக்லேயே சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொடி எப்படி வளர்க்குறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இது ஒரு பேக்கில் தான் இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா பொங்கலுக்கு வாங்கின கிழங்கு வீட்டிலே காஞ்சி கிடந்து அதை நான் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருந்தேன் அதுக்குள்ளே வந்து வே ஒரு வே வேர் வந்தது சரி வேர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஊடி வச்சு அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ முளைச்சிருக்கு இது வந்து கொடி மாதிரி போகிறது தான் இதில் பராமரிப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது டெய்லி தண்ணி ஊற்றினா மட்டும் போதும் ஈஸியாகவே வளர்ந்துடும் அந்த வேர் எங்கெங்கெல்லாம் போகுதோ அங்கே அப்படியே போய் கிழங்கு வச்சிடும் இது சக்கரவள்ளி கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈரமாக இருந்துச்சு இந்த பக்கம் காஞ்சிடுச்சு அதனால் இதை நான் வெட்டி தூக்கி போட்டுட்டேன் ஒரு நாள் தண்ணியில் போட்டேன்னா ஓரளவுக்கு பெருசாகிடுச்சு இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு பக்கமும் விளக்கமாக தூக்கிச்சு வந்து ஓரமாக சொருவியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து கொஞ்சமாக மேல் பக்கம் திரிகிற அளவுக்கு மேலே வச்சுட்டு மீதி வந்து நம்ம தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டு வச்சுருக்கணும் ஒரு மாதம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம்லாம் ஒரு மாதிரி வேர் வந்திருக்கும் கீழே இந்த இந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் வேர் வந்திருக்கும் மேலே வந்து ஒரு மாதிரி கனவு மாதிரி வந்து முட்டு மாதிரி வந்து அப்படி துளுத்து வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம இப்போ வந்து அதை பெச்சு ஒரு மண்ணில் நட்டால் போதும் அது அப்படியே வளர ஆரம்பிக்கும் ஏற்கனவே அந்த க அந்த நான் மேலே வச்சுருந்து தானே அந்த அந்த செடி இப்படி தான் முளைச்சிருந்தது அதுக்கு பிறகு தான் நான் அதை எடுத்து வச்சேன் சரி திரும்பவும் பார்த்தேன் க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு கிழங்கு கிடந்தது அது எடுத்து தண்ணியில் போட்டு இப்போ திரும்பவும் நான் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை முளைச்சி வந்தோடனே நான் காமிக்கிறேன் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட்டான ஒரு லிட்டர் பாட்டில்லாம் இருக்குல்ல அதை வந்து கீழே கொஞ்சம் வெட்டிக்கிட்டு இது சின்ன கிழங்கு அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் சின்னதாக வெட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு கிழங்கு எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வெட்டிக்கிட்டு இந்த கிழங்கு வந்து ஓரளவுக்கு மூழ்கிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க ஒரு மாதம் ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா முளைச்சி கீழே வேறு வந்திருக்கும் இந்த இந்த கண்ணு அங்கே இருந்தெல்லாம் ஒரு மாதிரி முட்டு மாதிரி துளுத்து வந்திருக்கும் அது நல்லா வளர்ந்த பிறகு நம்ம குரோ பேக் மாதிரி தயார் பண்ணி அதை வச்சுட்டா போதும் அது நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி தான் நான் இப்போ கா வளர்த்துருக்கேன் ஒரு மாதம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் இந்த இந்த கிழங்குலேருந்து வேர் விட்டுருக்கோம் இந்த பாட்டர் வந்து பிளைனாக இருக்கிறதுனால நல்லா தெரியும் நமக்கு வேர் வர்றது தண்ணி சப்போஸ் குறைஞ்சிடுச்சின்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க வேர் வரட்டும் ஓரளவுக்கு மாற்றம் தெரிஞ்சதுன்னா கூட நான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து அனுப்புகிறேன் மா அடுத்த வீடியோ வேறு வீடியோ எடுக்கிறப்ப நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மீடியம் சைஸ் குற பேக்கில் தான் நான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து கிழங்கு வைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் ஆறு மாதம் ஆகுமா இந்த வேர் இருக்குல்ல இதில் தான் வந்து இது வந்து ரூட் வெஜிடபுள் இதில் இது வந்து கிழங்குங்கிறதுனால உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இது ஒரு கிழங்கு வகை தான் மரவள்ளிக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு அதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு கிழங்கு வகை இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த வேர் இந்த வேர் தான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு நல்லா பெருசாகி சக்கரவள்ளி கிழங்காக மாறும் அப்படியே கொடி மாதிரி போயிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இது அப்படியே கொடி மாதிரி போகுது பாருங்கள் நீளமாக கொடி போகிற வழியிலெல்லாம் அப்படியே வேறு விடும் பின்பக்கம் காமிக்கிறேன் கொடி போக போக அப்படியே பின்னாடியே அப்படியே வேறு வச்சுட்டே இருக்கும் தரையில் தான் நம்ம காய்க்கும் நினச்சிட்டு இருப்போம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பையிலே விளையிறது இது ஒன்று இன்னும் கிழங்கு வைக்கிற இன்னும் ஆறு மாதம் ஆகும் இது கிழங்கு வைக்கிறதுக்கு நான் கிழங்கு வச்ச உடனே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இல்லை இந்த இதுக்காக நான் இதை காமிக்கிறேன்னா இதுவும் நம்மளால் வளர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை எடுக்கிறேன் இதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லை ஏதாவது வேஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி சக்கரவள்ளி கிழங்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற போட்டு நீங்களும் வளர்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா வளரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஃப்ரெண